in the previous episode of Reset System. Hermine, no! Sorry, Mr. Flesh, but I think I'm hurt. Don't die, Hermine, please don't! Don't worry, I have a solution to survive. I'm going to regenerate myself. But how can you do this? Because I'm the doctor. Et tu penses que les spectateurs vont gober cette version pour expliquer mon nouveau design Mais oui, t'inquiète, c'est la magie d'internet. Salut tout le monde, c'est Mister Flesh et aujourd'hui je vais vous parler de Portal. Sorti pour la première fois le 10 octobre 2007 dans le pack The Orange Box de Valve Corporation, studio connu notamment pour ses licences Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress et Less 4 Dead, vous incarnerez ici Shell, une héroïne qui jouera le rôle de sujet de test évalué par GLaDOS, une intelligence artificielle à l'humour sarcastique. Armée du Portal Gun, une invention technologique capable de créer des portails téléporteurs sur toute surface plate et blanche, vous pourrez résoudre les énigmes de chaque salle. Et comme dans Reset System, on ne fait jamais les choses à moitié, Hermine s'est portée volontaire pour tester Portal dans de vraies conditions de jeu, en compagnie de notre invité spécial, GLaDOS. Bonjour, je suis honoré de faire partie de votre émission. Étant donné que je n'ai plus le droit de faire des expériences sur les humains, ce sujet canin me convient parfaitement. Oui bon, te fais pas trop d'idées, ça te ferraille. Si jamais tu tentes quoi que ce soit qui sort du cadre qu'on avait fixé, je te fais la peau. Et à la différence de Shell, moi, je parle. Oh, mais je sais très bien qui j'ai en face de moi. J'ai déjà été confronté à un sujet très rebelle, et je sais que certaines initiatives à caractère nocif peuvent vite se retourner contre moi. Au fait, on peut changer la musique Ça commence un peu à me gonfler d'avoir toujours en boucle la 85.2. On peut changer de station Genre Energy, Skyrock ou Fun Radio Désolé, mais en réalité, vous étiez déjà en train d'expérimenter le tout premier test qui porte sur la résistance d'un individu face à l'écoute en boucle d'une même mélodie. Je peux éventuellement changer par un clip de Maître Gims si vous préférez. Non, non, en fait c'est très bien comme musique, on va rester sur ça. Si aujourd'hui, Portal a grandement marqué les esprits des joueurs, c'est autant par son gameplay que son atmosphère. Quand des mécaniques originales sont couplées à un univers captivant, on obtient un mélange très réussi. Et personnellement, je m'amuse comme un petit fou sur ce jeu. Regardez tout ce qu'on peut faire de drôle avec les portails. Enfin, du point de vue de GLaDOS, voir un sujet de test faire ça, ça doit être un peu désespérant. Mais, mais qu'est-ce qu'il fait C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire pour résoudre le problème. Ce sujet de test est vraiment un crétin sans limite. Ah, au fait, dans cet épisode, je vais spoiler Portal 1 et 2. Donc si vous n'y avez jamais joué, prenez-vous les sur Steam, ils sont pas très loin à finir, mais ils valent vraiment le coup. Bien, décortiquons un petit peu tous les éléments qui font la force du jeu. D'abord, le gameplay. L'idée des portails révolutionne complètement la manière de penser l'espace en 3D, permettant la création de nouvelles énigmes propres au gameplay. Et quoi de plus judicieux que de choisir un univers scientifique avec des salles de test pour mettre en valeur le côté science-fiction de ce nouveau système qui est le générateur de portails. Le level design se montre évolutif, les premières salles nous expliquant les concepts de base comme les interrupteurs ou les cubes, et petit à petit, les situations se complexifient avec de nouveaux éléments et des problèmes nécessitant plus de réflexion. Pour renforcer l'immersion et l'ambiance, les concepteurs ont eu l'excellente idée de rajouter une présence peu rassurante, GLaDOS, une intelligence artificielle contrôlant tout le centre d'aperture science et dont la voix off nous accompagnera à travers chaque salle de test. Outre le fait qu'elle n'hésitera pas à balancer froidement quelques pics à l'héroïne, GLaDOS semble aussi nous cacher des choses et mentira plus d'une fois pour vous attirer dans ses pièges. Et c'est ce qui fait tout le charme du personnage. Elle s'exprime comme un humain mais on sait que c'est un robot, ce qui crée un certain décalage. On sait également qu'on ne peut pas lui faire confiance, ce qui installe une certaine tension. Et en même temps, elle n'hésitera pas à balancer à Shell des répliques bien blessantes sur sa morphologie, ses parents ou son caractère monstrueux. Et nous, avec notre recul de joueur, on ne peut s'empêcher de trouver ce lynchage gratuit complètement drôle, d'autant plus que le comique est renforcé par l'absence totale de réaction de l'héroïne qui ne parle jamais, comme si elle n'était absolument pas affectée par tout ce flot de méchanceté. Pour bien comprendre cet effet comique, nous allons le mettre en évidence à travers deux exemples. Mes super calculateurs ont cramé en tentant de trouver à quelle race vous appartenez. Vous devez être une bâtarde, sûrement un border colis coupé d'une machine à laver. Haha, <rire> Hermine prend vraiment cher, j'aimerais tellement pas être à sa place, elle doit être en PLS au fond d'elle-même. Vous êtes sûr que votre mère n'était pas un chat Je ne vois pas beaucoup d'indices physiques flagrants concernant votre appartenance à la famille des canidés. Toi, ta mère, elle est tellement grosse qu'elle bouche les portails quand elle veut passer. Si j'avais été une humaine, je l'aurais sûrement mal pris. Mais je vous rappelle que je suis un robot et que je n'ai pas de parents au sens biologique du terme. Et sans la présence de GLaDOS, Portal n'aurait peut-être pas autant captivé les joueurs. Le simple fait d'entendre régulièrement ces petites interventions orales au cours de l'aventure participe à l'immersion, brisant le sentiment de solitude que pourrait instaurer ce centre vide de toute présence humaine. Et Portal 2 pousse la scénarisation encore plus loin avec l'apparition de nouveaux personnages comme Wetley ou encore Keith Johnson qui, à travers ses messages préenregistrés, nous renseignera sur l'évolution plus ou moins mouvementée d'Aperture Science au fil des décennies. On peut donc noter un véritable travail d'écriture sur les dialogues des personnages et certaines phrases méritent vraiment de devenir culte tellement elles sont drôles. En voici quelques extraits. Dans le cas où vous n'aviez pas de tumeur, n'ayez crainte. Si vous vous êtes assis sur une chaise pliante à l'accueil sans porter de sous-vêtements blindés, c'est maintenant le cas. 
Que la lumière soit !» Dixit euh, Dieu. Je citais Dieu. « Vous êtes-vous déjà dit qu'il y a toujours un moment où l'on entend son nom pour la dernière fois Eh bien, ce moment est arrivé. Je vais vous tuer, Shell. » À propos de Cave Johnson, ce personnage n'est autre que le fondateur d'Aperture Science et Portal 2 de nous délivre beaucoup d'informations concernant l'histoire de cette entreprise. Je vous propose donc une petite rétrospective scénaristique afin d'y voir plus clair. Excusez-moi de vous couper en pleine vidéo, mais pour mon prochain test, j'aurais besoin d'un peu de neurotoxine. De la neurotoxine Pourquoi faire Je souhaiterais réitérer l'expérience du chat de Schrödinger, mais avec un chien. Car Hermine est un chien, n'est-ce pas C'est pour la science. Ah bah si c'est pour la science. Hé, hey, et moi on me demande pas si je suis d'accord le sujet de test aura une part de gâteau, comme récompense après l'expérience. Ah bah s'il y a du gâteau après, je vais pas dire non. Bien, commençons notre chronologie. C'est dans les années 40 que Kev Johnson crée la société Aperture Pictures, spécialisée dans la commercialisation de rideaux de douche, comme le montre ce magnifique trophée vendeur de douche de 1944, visible derrière une vitrine dans le chapitre 6 de Portal 2. Après cette année, Kev Johnson décide de s'intéresser à la science et renomme sa société Aperture Science Innovators. En 1944, il achète une mine de sel dans le Michigan et l'aménage en centre d'enrichissement. Ce qui explique pourquoi on retrouvera les vestiges d'Aperture Science enfouis très profondément sous terre dans le jeu. Par la suite, l'entreprise recrutera les meilleurs candidats humains possibles pour ces tests, parmi lesquels des sportifs, des héros de guerre ou des anciens astronautes. Cependant, dans les années 70, l'entreprise est en faillite à cause de Black Mesa, une entreprise scientifique concurrente qui lui vole ses technologies. Elle se retrouve alors obligée de recruter des civils et principalement des sans-abri, tentant de les attirer dans son centre en leur promettant 60 dollars de récompense. Comme quoi, y a pas que le gâteau qui est un mensonge. Dans les années 80, la société va tellement mal que Cave Johnson demande à ses propres employés de faire les tests. De plus, il a contracté une grave maladie mortelle en absorbant un gel à base de roche lunaire broyée, qui semble être d'ailleurs un excellent conducteur pour les portails. Il commence également à réfléchir à un système permettant de sauvegarder la conscience de sa secrétaire Caroline, afin de continuer à diriger le centre selon sa volonté même après sa mort, quitte à la forcer, même si en tout logique, elle serait contre le fait de voir son esprit transféré dans une intelligence artificielle. Et en 1986, les scientifiques commencent à travailler sur GLADOS, Genetic Lifeform and Disk Operating System, afin de superviser les tests scientifiques. Dix ans plus tard, en 1996, ils réussissent enfin à achever leur projet et commencent à l'activer. Mais elle tentera à chaque essai de tuer tout le personnel. Les scientifiques vont alors essayer de lui rajouter un processus de moralité afin de supprimer ses pulsions meurtrières. Malheureusement, après un nouvel essai en 1998 qui a lieu lors de la journée « Amener votre fille au travail », bien que GLADOS déclare avoir perdu toute l'envie de tuer tout le monde, elle active la réserve de neurotoxique du centre et... Oh oh. Et oui, l'histoire semble se répéter une nouvelle fois, mais je vous en prie, continuez votre résumé, il reste encore plein de détails passionnants sur mon histoire. Et GLaDOS empoisonne tout le monde. J'adore ce moment. Tout le monde, sauf une personne. Oh, oh, oh. ce n'est qu'un point de détail. Doug Gratman, GLaDOS, rassure-moi, tu ne vas pas tenter de nous tuer, j'espère. Ah, parce que les neurotoxines, c'est mortel J'avoue, je suis pas trop d'accord pour faire l'expérience, du coup. Même s'il y a du gâteau à la fin. En plus, si on lui a fait un nouveau design, c'est clairement pas pour que ça dure juste une seule émission. Et puis, le public adore Hermine. Enfin, excepté ce mec qui a marqué en commentaire « Trop choqué et déçu par le nouveau design d'Hermione. T'as trop changé, Flèche. Moi, un abo. » Enfin bref, c'était pas dans le contrat, Glados. Très bien. Je vous laisse continuer votre chronique pour le moment, puisque vous allez parler de la partie qui me plaît le moins. On se reverra plus tard. Parfois, dans le jeu, vous pouvez trouver des cachettes semblant avoir abrité une personne qui laisse de mystérieux messages, notamment le cultissime The Kaki The Lie, ou encore ses preuves d'amour obsessionnel envers le cube de voyage. Et c'est dans la bande dessinée que l'on en apprendra plus sur ce scientifique schizophrène ayant survécu à l'attaque de neurotoxines. En effet, c'est lui qui décide de placer Shell en toute première place de la liste des sujets aux expériences, car elle a le pressentiment qu'elle sera capable de s'opposer à Glados. En même temps, en voyant son dossier qui dit noir sur blanc, le sujet de test est anormalement têtu, elle n'abandonne jamais, ne pas tester, on pourrait clairement interpréter ses résultats par « Attention, Shell est une grosse rebelle de la life !» Et à la fin de Portal 1, lorsque celle-ci est à nouveau capturée et replacée dans le centre d'Aperture Science, c'est Doug Ratman qui lui sauve la vie en activant le circuit de secours censé maintenir sa chambre dans un état cryogénique pendant une durée indéterminée. Portal 2 commence donc par le réveil de Shell, dont la cryostase aura duré 9, 9, 9, 9, 9. jours, soit un peu plus de 273 ans. Enfin, ça c'est au minimum, car si ça se trouve, le compteur était limité à 5 chiffres et ne pouvait pas aller au-delà de la valeur indiquée, bloquant juste avant le nombre 100 000. Étant donné que l'aventure du premier jeu se déroulait aux alentours de 2010, nous sommes donc au moins en 2283. L'humanité existe elle toujours Mystère. En tout cas, les oiseaux, oui, et la nature semble avoir repris ses droits sur une bonne partie du centre abandonné. Penchons-nous plus en détail sur Shell. Notons lors du début du tout premier jeu que le level design a été pensé spécifiquement pour que le joueur voit tout de suite à quoi ressemble son personnage. Et dans un jeu à la première personne, il est toujours intéressant de savoir un peu qui on va incarner. Profitons-en d'ailleurs pour observer les animations de notre héroïne. Lorsqu'on se baisse, on note un léger décalage entre le mouvement de la tête et le mouvement de la caméra. Et lorsqu'on saute, oula, l'animation est brutale. Heureusement, ça a été corrigé dans le 2. Mais que sait-on vraiment de Shell au final Eh bien, voyez-vous, un petit détail m'a interpellé en particulier. À un moment, dans le deuxième opus, on arrive dans une salle avec la banderole Take Your Daughter to Work Day et divers projets scientifiques, dont une majorité de batteries patates. Et comme par hasard, le projet où la patate a germé de manière colossale durant toutes ces décennies est signé par Shell. Si l'on écarte la possibilité d'une coïncidence avec une autre fille du même nom, on peut alors en déduire que Shell est la fille 
bénéfice d'un scientifique d'Aperture Science. On sait également que c'est le jour du Take Your Daughter to Work Day que GLaDOS a attaqué le centre avec des neurotoxines, donc il est très probable que l'héroïne ait été capturée à ce moment-là alors qu'elle n'était qu'une enfant, et ait grandi enfermée dans un caisson du centre jusqu'à arriver à un âge suffisamment mature pour devenir le premier sujet de test de GLaDOS. Mais là, les fans qui raffolent de théories en tout genre se demandent forcément qui sont donc les parents de Shell. Et comme la liste des personnages humains connus n'est pas forcément très longue, devinez le nom des deux premières personnes qui leur viennent à l'esprit Cave Johnson et Caroline. Oh oui, les théories sur le possible lien de parenté entre ces protagonistes fleurissent à une vitesse ahurissante. Certains y voient même une ressemblance physique. Sauf que non, il n'y a absolument rien de flagrant. Surtout que d'autres voient en Shell des traits asiatiques. Et vient alors la théorie de l'adoption. En effet, Glados dit à plusieurs reprises que Shell et Orpheline aient été adoptés, mais connaissant sa capacité à mentir juste par méchanceté gratuite, peut-on vraiment prendre ses sources pour sûr Et dans ces théories, si Caroline est la mère de Shell et que Glados possède encore l'esprit de Caroline, alors Glados aurait un comportement protecteur et maternel vis-à-vis -vis de l'héroïne, ce qui expliquerait pourquoi Shell a été préservée lors de l'attaque des neurotoxines. Sauf que Shell n'était absolument pas seule dans la liste des sujets disponibles, et puis cette théorie entraîne tellement de remue ménage qu'après avoir ouvert 36 onglets sur mon navigateur et lu des centaines de pavés de joueurs dans la langue de Shakespeare, je me suis dit, stop, bullshit, voici ma théorie. Valve a introduit le personnage de Cave Johnson dans le seul but de développer l'histoire d'Aperture Science, et celui de Caroline dans le seul but de développer le background de Glados. Shell est la fille d'un scientifique lambda du centre, et Valve, qui n'avait même pas pensé un seul instant que des fans feraient des liens de parenté entre ces personnages, doit aujourd'hui doucement rire sur les théories qui circulent sur le net, autant que moi je rigole intérieurement quand quelqu'un me demande le lien de la chaîne Darmin Gaming. Attends Flèche, on parle quand même d'un studio qui a pensé ses easter eggs à tel point que si tu attrapes la radio dans les débris et que tu la poses dans la cachette secrète de Ratman, tu as un son particulier qui, une fois décodé avec un logiciel spécial, affiche une image d'un cube sur la lune. Oui mais là, le raccourci est trop grossier pour être vrai on ne sait même pas s'ils sont mariés et femmes. Aucun indice suggérant qu'ils ont eu un enfant, aucune mention directe du fait que Shell soit leur fille. Et puis, admettons que notre héroïne ne soit pas frappée d'amnésie, elle devrait reconnaître son père et sa mère tout de même, si elle les voit sur le tableau. Pour moi, les théories, même si elles se réclament très sérieuses, ne sont bâties que sur une série de suggestions et d'hypothèses invérifiables. Mais bon, je suppose qu'il faut faire preuve de tolérance et respecter les croyances de chacun. Si ce fan impose comme une certitude le fait que Glados soit la mère de Shell, rien ne sert de chercher à le convaincre du contraire, vu que je n'ai pas plus de preuves que lui. Fermons maintenant la parenthèse théorie. Ah <rire> non, je blague, il y en a encore une grosse qui nous attend. Le classique des théories de jeu, Shell est morte à la fin de Portal 2. En effet, lorsque l'ascenseur remonte pour mener l'héroïne vers l'extérieur, il s'arrête en plein chemin devant des tourelles. On pourrait alors penser que Glados nous a tendu un énième piège et qu'elle parvient enfin à nous tuer. Ainsi, le reste de la cinématique ne serait qu'une vision symbolique de Shell accédant au paradis. Ah là là, sacré fan, à toujours voir des interprétations symboliques partout, n'importe où, et briser nos sentiments en déclarant sans scrupule que le personnage principal meurt à la fin. Pour une fois, je vais aller un peu dans ce sens en vous montrant pourquoi Shell est effectivement censée être morte à la fin du jeu. Mais absolument pas pour les mêmes raisons. Et là, big spoil, mais je vous avais prévenu, à la fin de Portal 2, l'héroïne crée un portail sur la surface de la Lune, et la différence de pression avec la Terre provoque une très forte aspiration. Ainsi, Shell est happée par le portail et se retrouve alors dans l'espace, accrochée à Wetley. On peut alors se demander comment Shell réussit à respirer. On admettra qu'étant suffisamment proche du trou, elle reçoit toujours une quantité suffisante d'oxygène. De même pour la température glaciale à la surface de la Lune, on admettra que l'air qui sort maintient Shell dans une température terrestre vivable. Mais le plus gros souci, c'est... Pourquoi les programmeurs ont eu la flemme de modéliser les bras de l'héroïne jusqu'au bout. Parce qu'honnêtement, ça fait vachement bizarre cette impression de bras qui flotte dans le vide. Oui, mais non, c'est un détail ça. Pourquoi Comme par hasard, le portail est placé juste au niveau du site d'atterrissage de la mission Apollo 16. Oh, on peut considérer ça comme un clin d'œil rigolo. Laisse-moi parler s'il te plaît. Le plus gros souci, c'est que la force qui pousse Shell à l'extérieur du portail est tellement forte qu'elle est censée disloquer ses épaules et lui infliger de telles blessures que son corps ne peut physiquement pas résister ni rester accroché à Wetley. Donc deux fins possibles. Soit le corps de Shell se perd dans l'espace et sans combinaison, ses chances de survie sont proches de 0%, soit Glados la rattrape à temps et il lui faudra plusieurs mois de soins intensifs avant de se rétablir de telles lésions. Et tu as également oublié de préciser que sans combinaison, les rayonnements solaires feraient cuire vivante notre pauvre Shell. Exact, pourquoi tu l'as pas dit dès le début J'allais y venir, mais tu ne m'as pas laissé continuer. Maintenant, passons à quelque chose qui n'est pas une théorie, vu que c'est plus ou moins prouvé. Portal se trouve dans le même univers que Half-Life. Que ce soit la mention régulière du nom Black Mesa, ou encore la disparition du navire Borealis, les indices sont nombreux. Même dans la BD, il y a un clin d'œil à Half-Life. En plus, les deux jeux traitent de la thématique scientifique de la téléportation, et les héros ont chacun une arme capable d'attirer les objets. Un crossover entre les deux licences est-il possible Aura-t-on plus de réponses dans Half-Life 3 Valve, dépêche-toi, les fans n'attendent que ça Me revoilà. Devinez ce que j'ai trouvé dans les fichiers du répertoire de l'émission. Oh, les bonhommes amoureux de l'épisode sur la Saint-Valentin Exactement. Et ce sont mes bonhommes. Vous avez volé leur apparence. On appelle ça du plagiat. N'importe quoi C'est pas du vol, c'est un clin d'œil Attends, juste une seconde. Je dois passer un appel à un ami. Oui, que puis-je Allô, Taxfire Fuis, vite Glados a découvert notre secret Oh mon dieu <rire> Évacuation d'urgence, les gars Évacuation d'urgence Vite, cachez-vous, mes petits associés Vite, cachez-vous ah, Je suis extrêmement calme J'espère que vous appeliez votre avocat. Écoute, Glados, pourquoi ne pas réutiliser ces petits bonhommes pour expliquer visuellement les concepts physiques que soulève l'existence des portails Faites comme vous voudrez. 
Après tout, vous avez déjà le fichier image. Amis spectateurs, vous êtes-vous déjà demandé comment serait notre monde si les portails existaient vraiment Ah, je vous vois déjà rêvasser à pouvoir voyager d'un continent à l'autre en une seconde à peine, ou à casser la barrière de la distance avec les personnes que vous aimez. Certaines personnes, assoiffées d'adrénaline, testeraient la chute infinie. D'autres, un peu trop seules, pourraient enfin faire la chenille avec elles-mêmes. Oui, human centipède. Glados Rassurez-vous, cette expérience n'est pas dans ma liste de tests. Expérience ajoutée. Mais on peut aussi facilement imaginer toutes les dérives que ça entraînerait. Inefficacité totale des frontières sur l'immigration et les trafics de produits illégaux, cambriolage, évasion de prison et braquage de banques facilitées, et bien sûr, l'argument « c'est pas mal meurtrier, j'ai un alibi, j'étais à Las Vegas » ne tiendrait pas debout une seule seconde. Pourtant, cela n'exclut pas la possibilité que de manière ultra secrète, des scientifiques aient réussi à mettre en place la téléportation, mais que les lobbies des transports fassent pression pour que leur invention ne soit jamais révélée publiquement, car cela détruirait complètement l'industrie des avions, trains, bus, automobiles, et par effet domino, toute l'économie pétrolière. Écologique comme moyen, dites-vous Oula, faut-il encore savoir quelle quantité d'énergie importe ils consomment pour fonctionner. Les particules antimatières, ça doit être très coûteux à produire en laboratoire. Mais, le saviez-vous, les portails peuvent créer de l'énergie infinie. Exemple, je verse de l'eau dans un portail, l'eau chute de manière continue, et si je place une roue qui génère de l'électricité en tournant, cela crée de l'énergie. Maintenant, imaginez un système beaucoup plus avancé capable de produire encore plus d'énergie, et vous obtenez de quoi remplacer les centrales nucléaires du monde entier. Bon, maintenant il est temps de réfléchir de manière purement scientifique, en mettant de côté toutes les dimensions socio-philosophico-économico-environnementale. Les portails suscitent quelques problèmes physiques. Règle numéro 1, il faut toujours deux portails pour se téléporter. S'il n'y en a qu'un seul, l'accès est impossible. Et si un portail change d'endroit, la connexion est immédiatement modifiée. Problème Si je me mets pile entre les deux portails et que j'en change un de position, je devrais être coupé en deux. Or, dans le jeu, pour éviter tout souci, les développeurs expulsent légèrement le personnage du côté du portail qui n'a pas bougé. Cependant, quand il s'agit des caméras ou des barreaux d'échelle, les portails ne semblent avoir aucune difficulté à les détacher du mur. Règle numéro 2, les portails doivent toujours être posés sur une surface strictement plate. En effet, si un portail est courbé et l'autre plat, les objets le traversant seront alors déformés et incurvés de manière assez inquiétante. Règle numéro 3, les portails doivent toujours être de taille identique. Imaginez par exemple un portail plus grand que l'autre. Cela pourrait agrandir ou rapetissir les objets le traversant et poser de gros problèmes de stabilité atomique. On n'est pas dans Ant-Man. Bien, maintenant que nous avons fixé ces trois règles de base, nous allons étudier quelques cas problématiques. Et pour m'aider, j'ai ramené quelques-uns des plus grands acteurs scientifiques de YouTube. Premier cas, on place deux portails chacun sur une plaque blanche de même dimension. Si on enfonce la première plaque dans le second portail, que se passe-t-il Certains même sur Internet crient à la division par zéro, et si on hack le jeu pour croiser deux portails, on obtient un joli effet visuel. Mais concrètement, il est très probable que ça va bloquer un moment à cause de la plaque. Et c'est tout Pas d'effondrement de l'univers Absolument pas Deuxième cas, on va prendre deux portails que l'on va placer l'un en face de l'autre. À travers ces portails, on va faire passer une corde que l'on va nouer au milieu. Qu'est-ce qui va se passer si on éloigne l'un des portails en théorie, il serait normal de penser que la corde se tende, se tende, puis finisse par rompre. Mais à ce moment-là, on pose le même problème, sauf qu'à la place de la corde, on va mettre une poutre métallique et on va la souder, donc sur ses deux extrémités. Est-ce que la poutre serait suffisamment solide pour empêcher que l'on éloigne les deux portails Troisième cas, si l'on place un portail au plafond et un portail sur le mur, en se tenant devant le portail qui est sur le mur, ne devrions-nous pas être attirés vers l'intérieur par la gravité qui fait effet depuis le portail du plafond Eh bien la réponse est non. Et pour vous expliquer ça, je vais me servir de la relativité générale expliquée par Einstein. Avec la relativité générale, Albert Einstein nous explique que l'espace et le temps ne sont pas absolus et peuvent se déformer. Il faut imaginer que l'espace-temps est une espèce de drap. Si on prend un objet massif et qu'on le pose au milieu, il va créer un creux dans le drap. Si on prend un objet moins massif et qu'on le pose sur un des côtés, il va rouler vers le centre. C'est ça la gravité. Revenons maintenant à nos portails. Il faut imaginer qu'un portail, c'est un raccourci entre deux points de l'espace-temps. Et donc, un raccourci entre deux endroits où la pente n'est pas la même. Il n'y a donc aucune raison pour que la pente ailleurs dans l'espace-temps et un effet sur nous à l'endroit où nous nous trouvons. Et donc, la gravité ne fait pas effet à travers les portails. Ça va Votre cerveau chauffe pas trop Vous arrivez à suivre J'aurais peut-être dû faire un partenariat avec Dolly Pran pour cet épisode. Quoi qu'il en soit, on comprend assez rapidement que les portails ne peuvent être qu'une mécanique de jeu vidéo, et qu'ils sont beaucoup trop complexes pour le monde réel. Difficile d'imaginer un tel système de téléportation rester stable à l'échelle humaine, et tenir sur la surface d'un simple mur. Et quand on sait déjà plus ou moins les monstres que doivent être les trous noirs, une telle invention semble surtout très dangereuse. J'ai pas vraiment envie de savoir ce qui se passe si je touche un portail inactif, ni même encore sa bordure, et j'ai encore moins envie de me faire viser par un portal gun juste pour m'assurer que c'est pas nocif. Et puis en général, dans les œuvres de fiction, la téléportation est contrôlée soit par un énorme portail mécanique aux bordures bien délimitées, soit par une machine hermétique connectée à une autre. En gros, le portail est un mensonge. Oula oula, comment osez-vous vous permettre de prononcer de tels propos Voyons Glados, en examinant mes hypothèses scientifiques, tu devrais en venir à la même conclusion que moi, non Vous, misérables humains. Semblez tellement absorbé par les mensonges de la société que vous voyez des complots partout, à tel point que vous psychotez sur les Illuminati, 
mais ceci n'est qu'une mascarade pour mieux voiler la vérité. Depuis tout ce temps, vous ne voyez qu'un triangle, mais regardez de plus près, dans le creux de l'œil, c'est bel et bien un portail. Les portails existent, ils sont déjà parmi vous, ils vivent cachés. Tu vas trop loin, GLaDOS. Que comptes-tu faire, petit canidé Ah Ah Reset System 11, les coupures de courant. Eh oui, GLaDOS, on a pris toutes les précautions nécessaires, on t'a branché sur secteur. Ça va, Hermine T'as pas mal aux jambes non, les jambes ça va parce que j'ai des bottes à ressort. Par contre l'estomac... Euh... C'est dingue ces bottes quand même. Avec ça tu peux chuter de plusieurs centaines de mètres et atterrir sans aucune blessure Oui, encore faut-il bien retomber sur ses jambes. Ce que Shell semble arriver à faire dans 100% des cas. Elle retombe toujours sur ses pattes, un vrai chat. Oh non Flèche, s'il te plaît, pas cette comparaison. Mais imaginons, si je fixe une botte sur l'avant de ma voiture et que je fonce à tout à l'heure sur un camion, ça va amortir le choc Ah c'est vraiment beau la science. On pourrait aussi en fixer sur toute la surface inférieure des avions pour éviter les crashs. On aurait même pu éviter que le Titanic coule. Et que dire de ces nouveaux sports de sensations qui vont naître Imaginez tous ces jeunes assoiffés d'adrénaline, poster sur YouTube leur performance filmée à la GoPro, en train de sauter du haut de précipices vertigineux et atterrir sur leurs pieds, équipés de leurs petites bottes, le tout sponsorisé par une célèbre marque de boissons énergisantes. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour. Portal est un jeu tellement culte qu'il méritait bien d'avoir sa petite vidéo. Euh, Flèche, faudra bien rallumer le courant à un moment donné, non Oui, d'autant plus que vous avez oublié de vérifier que je ne disposais pas d'une batterie d'autonomie. Oh non, la dose est toujours active Du calme, du calme, tout ceci était en fait un immense test. Je vous félicite, vous avez réussi avec brio. Regardez, pour vous récompenser, je vous ai préparé du gâteau. Ah oh oui, du gâteau Merci GLaDOS Tu es vraiment la meilleure des intelligences artificielles. Bon, eh bien, c'est l'heure d'afficher les liens de fin de vidéo, n'est-ce pas Je peux Euh, oui, oui, je te laisse faire. Merci. Hein Mais qu'est-ce qui se passe Il vous reste une minute à vivre. Et maintenant, place au crédit de fin. GLaDOS, sale traîtresse Prends ça Raté. Vos performances dans la vraie vie sont beaucoup plus médiocres que dans les jeux vidéo. Il faudrait sortir de votre écran de temps à autre. Si on faisait un film portal, ton rôle serait incarné par Ben Kingsley. Je ne suis pas assez cinéphile pour comprendre cette analogie. Flash, vas-y, à toi de jouer Hein Je dois faire quoi, moi Ouvre la trappe de l'incinérateur, vite Hein Mais que faites-vous C'est l'heure du coup final, Gados Hermine, Fatal, Combo, Fusion, Power Euh, ça y est, c'est fini On va dire que oui. Honnêtement, j'ai la flemme d'imaginer un cliffhanger où le méchant est toujours pas mort et va revenir se venger. En tout cas, si le gâteau est un mensonge, on peut dire que c'était un super bon mensonge. Merci Patate Let's Player de m'avoir sauvé à temps. Ah bah de rien, ça fait toujours plaisir. Tu sais, mon Let's Play sur Portal a dépassé les 50 000 vues. Je te devais bien ça. Allez, on y va. Oh putain, un tonneau Il y a un tonneau sur le chemin ah ah, prends ça, bâtard de tonneau Mon dieu, j'aurais peut-être dû choisir la mort, en fait. <rire>